Halo selamat malam baik lagi dengan gua Om Ardi teman-teman ya sibuk ya karena banyaknya kegiatan jadi baru sempat ngonten lagi ya padahal mah nggak banyak sih <tuh> tapi lumayan lah karena bayi kan teman-teman ya teman-teman uh, tanya jawab aja lah ya kan banyak pertanyaan yang udah masuk ya bulan Mei kayaknya belum ada tanya jawab makanya gue bikin session tanya jawab lagi jadi teman-teman kalau mau tanya apapun ya sekali lagi ya kredit apapun di video gue di mana aja silahkan gak usah ada sungkan-sungkan om melenceng dari tema nggak usah ya tema apa aja nanya apa aja silahkan karena kan demi kepentingan teman-teman juga kan ya nggak mungkin gue sendiri bisa berbagi ya jangan lupa kunjungin eh, sosmed gue yang lain kalau mau lebih detail lagi teman-teman lihat di playlist ya nanti Uh, listnya ada kan di playlist ya buka sesuai segmen yang teman-teman pengen apakah tentang jaminan kah atau tentang kur 2023 semuanya ada teman-teman ya gue udah bikin udah ratusan video jadi teman-teman bisa buka ya teman-teman kita langsung tanya jawab aja ya yang gue share adalah pertanyaan-pertanyaan yang layak untuk di uh, apa ya dibahas ya nggak kalau cuma kompetisi yang lain nggak layak nggak cuman ini, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin secara teknikal ya sih teknikal butuh pemahaman lebih ya. sebenarnya sebenarnya udah gue jawab sih mungkin seperti biasa ya bisa lebih detail lagi kan lebih ngomong lebih enak oke pertanyaan pertama dari Mas Yakuzasan waduh dari Yakuza nih Om tahun 2017 saya pernah kupedas di BRI atas nama saya oke terus tahun 2020 lunas saya pindah ke Kur BNI 2023 Lunas, sekarang saya pengajuan di Bank Nobu. Enggak di ACC, katanya ada reject KMK di BRI. Seandainya ada reject di BRI, kenapa di BNI bisa? Bisa nggak ganti bank pakai nama suami, mohon pencerahannya. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, kenapa di reject KMK BRI? Karena peraturan KUR 2023 tidak membolehkan pernah memiliki kredit komersil. Itu yang pasti ya. Jadi kalau tahun 2020, kenapa lolos? Karena tahun 2020 tidak ada peraturan pernah memiliki kur komersil tidak boleh. Dulu nggak ada. Baru ada tahun 2023. Makanya di BNI dulu terima. Nah sekarang tahun 2023. Mengajuin ke Bank Nobu. Kur ternyata nggak di ACC. Karena pernah memiliki kartu komersil di BRI. ya Itu karena peraturannya teman-teman ya. Nah mengenai ganti nama pakai nama suami. Mohon pencerahannya bisa ya. Tapi sekali lagi Bank Nobunya mau nggak. Harusnya. Harusnya ya kalau gue yang menterinya analisnya gue sih mau-mau aja ya kan yang penting udah lunas yang lamanya kan di BRI atau di BNI udah lunas semua ya gak? ganti nama aja ya enggak kita ini kan ada aturan ya kita kita inilah kita sesuaikan dengan lapangan ya enggak jangan terlalu saklek ya ya kalau pemimpinnya pernah ngasih kredit gitu ya kalau ketemu pemimpin-pemimpin yang di bank yang nggak pernah ngasih kredit ya repot silahkan lagi teman-teman ya teman-teman ini pertanyaan kedua dari mana nih Selamat 88 Waduh kayak ini aja ya <laughs> Salep lagi Bos saya ingin bertanya kepada Anda Jika pertama kali ngajukan kur apa perbedaan mik Jika pertama kali ngajukan kur apa perbedaan mikro dan super mikro Tolong penjelasannya Sebenarnya sudah ada di playlist gua di kur ya Ada penjelasan kredit kur mikro dan kur super mikro Jadi gue saranin Kalau ada yang nanya-nanya mengenai kur uh, Teman-teman cek aja di playlist gua. <tuh> perbedaan mikro dan super mikro. Kalau secara lisensi gampangnya mikro itu uh, sampai 100 juta dari uh, dari 10 juta ke atas sampai 100 juta secara maksimalnya. Kalau super mikro itu dari 0 sampai 10 juta itu sama-sama tidak meng, tidak diwajibkan bukan tidak diwajibkan sih tidak diperkenankan menggunakan jaminan ya enggak. Cuman beda di maksimal aja sih. Terus kemudian kalau mikro harus 6 bulan berjalan usahanya, tapi kalau super mikro udah berjalan tapi tidak ditentukan maksimalnya. Kalau super mikro bisa sebulan, baru dua bulan bisa ngejual super mikro. Secara aturan seperti itu ya enggak? Kalau di banknya, who knows ya kan? <laughs> Tapi enggak lah ya, kita kan tak aturan. Oke, okay, itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga adalah pertanyaan dari Mas Paijo45. Waduh, oh, ini Paijo45. Paijo P. Paijo45. Di perdagangan, jika dibandingkan dengan tempo dua minggu yang diberikan oleh distributor enak mana ya? Kalau tempo di pusat nggak mikirin bunga. Ini kayaknya beliau bertanya di mengenai kredit rekening koran. Jadi tuh, jadi dia bertanya kredit rekening koran, koran di koran apa? Rekening koran itu jika dibandingkan dengan tempo, misalkan rekening koran kan ngambil kredit teman-teman ya sesuai dengan kebutuhan yang kasih plafon 1 m bisa ditarik 100 juta, 200 juta tergantung kebutuhan. Enak mana sih om dibanding dengan distributor dikasih distributor dikasih tempo kan sama aja ya nggak? Misalkan suppliernya <tuh> 
suplernya ngasih tempo 2 minggu, suplernya ngasih tempo 1 bulan. Apa bedanya sama ngambil rekening koran, kredit koran terus bayar ke, ke supplier kan? Enggak mikirin bunga lagi kalau ngasih tempo sama supplier. Enaknya seperti itu sih. Ya enggak, karena e, ya enak aja ya kan? Suppliernya enggak kita ngasih punya utang ke supplier enggak, kita punya utang ke bank gitu intinya gitu lah ya. Jadi enak dong. Kita punya utang ke supplier sama utang bank enak. Jadi kalau utang supplier nggak mikirin bunga, kalau utang ke bank mikirin bunga akhir bulan enggak. Plus minus ya enggak. Karena tidak semua supplier berbuat baik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya dibatasin e, belinya berapa. Misalkan hut, e, hut, beli secara tempo tuh berapa dibatasin ya enggak sama suppliernya atau ya seperti gue bilang dibatasin secara e, orang-orangnya kan hanya orang-orang terpercaya ya. Terus kemudian kalau sama menurut gua memang sih nggak dikasih beban bunga cuman menurut gua ya dan pengalaman-pengalaman debitur gua yang lain kalau kita bayar cash ke supplier kita sama dikasih tempo sama supplier kita pasti harganya beda ya enggak cashnya dari mana ya kita ngambil dari bank berarti rekening koran kan dimasukin ke itu ke supplier kita kan bayar cash ya enggak kita bayar bunga ke bank ya enggak tapi dapat barang lebih murah ya plus minus lah ya teman-teman pikirin lah pikirin enaknya ngambil rekening koran apa kredit rekening koran atau uh, minta tempo dari supplier ya seperti gue bilang nggak semua supplier baik hati mau ngasih tempo kecuali orang-orang yang sudah berlangganan lama ya kan pedagang-pedagang kecil yang sudah track recordnya ketahuan mau tuh supplier ngasih tempo tapi kalau yang baru kenal mana mau setahu gue ya kan? malah disuruh membuat garansi bang bang garansi ya kan karena mungkin suppliernya masih ragu dengan kemampuan usaha teman-teman dibikin lah gan apa dimintain lah gan garansi bang mana Kino garansi bang ke bank BUMN misalkan seperti itu nggak <gak> semua supplier ya baik hati ini gitu makanya ada kredit rekening koran itu udah terciptanya kredit rekening koran karena tidak semua supplier mau ngasih tempo ya gitu ya teman-teman ya oke pertanyaan selanjutnya oh maaf lenceng pertanyaan izin bertanya apabila agunan bersertifikat rumah atas nama orang tua apakah bisa dijadikan agunan kur apa syarat-syaratnya terima kasih bisa teman-teman ya bisa Syaratnya apa? Kartu keluarga, surat nikah orang tua, KTP, suami istri orang tua. Ya. Khususnya segala sesuatu identitas, kartu keluarga, surat nikah, pemilik jaminan dalam ini orang tua, dimintakan kopinya. Ya enggak? Karena itu buat kebutuhan di banknya, satu lagi kebutuhan di pengikatan di notaris. Oke? Okay? Bisa-bisa aja. Pertanyaan selanjutnya. Kau untuk jaminan sertifikat, apakah semua bank perlu pinggir jalan? Sebenarnya eh, kalau gue berbaiki ya bukan di pinggir jalan sih lebih ke punya akses jalan ya enggak? akses jalan berbentuk apa bisa jalan besar ya enggak? lihat di sertifikat teman-teman ada sertifikat hak milik lihat di peta itu ada akses nggak ke sertifikat teman-teman walaupun jalan kecil set ini jalan atau ini gang itu nggak masalah ya yang membedakan nanti adalah maksimal kreditnya kalau teman-teman jaminan rumah kecil di jalan gede itu nilainya pasti besar. Jaminannya ya, secara jaminan bukan kreditnya ya, secara jaminan besar. Kalau teman-teman di jalan kecil, pasti jaminannya lebih kecil nilainya. Nanti di gang sempit, beda lagi nilainya. Tergantung akses, ya enggak? Semakin besar akses, gua rasa akan penilaian per meter harga per meter tanahnya mungkin akan semakin besar. Ya, wajar, wajar. Tergantung lokasi juga sih. Tapi yang penting adalah punya akses, ya enggak? Cek sertifikatnya, cek petanya, ada akses jalan enggak? Itu ya, teman-teman. Oke. Okay. Pertanyaan selanjutnya dari Ikim Supriyatna. Angsuran pertama dan pinjam pertama. Oh, ini perawan kredit nih. Pencerahan dong Om, saya baru tadi bayar angsuran 456 sekian. Di ATM sisa 50. Tadi setor angsuran 450. Masuk ke tabungan 450. Jadi 500.000 kan? 450.000 dimasukin. Saldo yang ada 50.000 ya total 500.000 ya enggak? Apakah otomatis terbayar angsuran bulan ini? Terba- terbayar lah. Kan angsuran cuma 400 56 ya ribu. Sementara dia saldonya ketika dimasukin 450.000 jadi 500.000 totalnya kan? 500.000 dikurangin 456.000 masih ada sekitar 44.000. Jangan dikitung dulu, jangan senang dulu 44.000 di sisa. Enggak, karena ada biaya administrasi, eh, kelolaan tabungan, ya enggak, rekening tabungan biasanya sekitar 20.000-an ya. Masih aman ya. Makanya teman-teman kalau angsurannya 456 setorin, bukan setorin sih, ya setorin. Paling enggak selalu di sana sekitar 500 ribu lah paling aman ya. Atau 480 juga masih aman sih. Ya sekitar segitulah ya. Oke, jangan pas-pas banget. Karena ada biaya kelolaan rekening. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Om, kalau suami masih aktif 
Lalu istri ngajukan kur, apa punya suami harus dilunasin dulu soalnya punya usaha dan anggurannya beda. Ini tergantung. Ini tergantung mazhab banknya ya. Bukan mazhab banknya aja, mazhab unitnya mengacu kepada mengambil resiko atau anti resiko kan gitu ya. Pada dasarnya ketentuan kur itu kan SIKP mengacu kepada NIK ya. Artinya apa? Suami istri sebenarnya bisa dikasih kur. Oke? Okay? Makanya gue bilang kalau nah, pas, kalau mau dua-duanya ya usaha sama agunan berbeda. Kalau gue bilang seperti itu. Tapi ada bank yang mengambil mazhab ya gak? Bahwa suami istri itu satu paket. Satu kuota. Padahal enggak menurut gue. Cuman untuk mengantisipasi uangnya kececer kemana-mana ya. Nanti uang usaha kredit suami. Usaha istri. Uh, uang kredit istri. Untuk usaha suami. Jadi apa lihat lah orang sudah bilang. Maka ada bank yang wah suami istri satu entitas. Satu kesatuan. Enggak boleh. Tapi buat gue. Bisa-bisa aja nah, Tergantung situasi Mungkinan seperti itu Jadi Kalau menurut dari sini Tergantung banknya Mau atau enggak Kalau secara peraturan sih Sebenarnya enggak melanggar ya enggak? Tapi sekali lagi Bank Orangnya Unitnya mempunyai historical Masing-masing terhadap Pemberian kredit ya enggak? Jadi gue enggak bisa maksa Ini harus bisa Ini enggak bisa ya, Tergantung banknya Tapi kalau secara aturan Enggak masalah sebenarnya ya. Tapi sekali lagi Tergantung banknya Mau atau enggak Oke pertanyaan selanjutnya Bank Mandiri sekarang aneh Pinjaman diblokir 4 kali angsuran mengganggu empat kali angsuran ya rata-rata sih bang biasanya dua kali sih dua kali angsuran di blokirnya kenapa empat kali mungkin ada beberapa kasus di te- tempat gue juga ada tempat lain ya tapi ya jadi di blokirnya sampai tiga kali sampai empat kali pernah pernah karena saat itu unit tersebut banyak kredit bermasalah sehingga mungkin unit tersebut takut-takut ya nggak ah blokir aja empat kali ya nggak seperti itu boleh nggak sih sebenarnya sih kan dua kali juga minimal dua kali ya kalau di atas dua kali sebenarnya boleh boleh aja kan ada tanda tangan perjanjian, perjanjian akad kreditnya teman teman tanda tangan juga dong pasti dikasih tahu tuh nanti diblokir empat kali ya dikasih tahu pasti makanya baca dulu <tuh> tapi nggak apa lah empat kali kan hitung hitung tabungan buat cicilan empat kali empat bulan terakhir kan ya. oke pertanyaan selanjutnya dari Daleman rajut Om, kalau belum punya rekening bisa ajukan pinjaman nggak? Jadi buka rekeningnya kalau sudah cair. Ya, tergantung banknya ya, tergantung produknya. Kalau kur, menurut gua kalau belum punya rekening bisa kok ngajukan. Tapi kalau kredit retail ada bank yang harus punya rekening dulu, misalkan 6 bulan dulu. E, itu misalkan rekening tabungan, rekening giro harus punya rekening dulu baru ngajukan kredit. Seperti ada bank seperti itu? ada. Biasanya kredit retail misalkan satu miliar ke atas, bank mewajibkan e, rekeningnya harus e, buka dulu baru ngajukan kredit seperti itu. Tapi kalau Untuk kursi rata-rata boleh kok nggak uh, punya rekening. Oke, okay, cepat aja. Pertanyaan selanjutnya, Pak maaf mau nanya, saya sudah seminggu dari pengajuan tapi kok belum survei survei. <laughs> Jawaban nanti dikabarin, apa mungkin tolak. Nah itu kalau mungkin dikabarin uh, ada video gue sebelumnya yang bahas ini ya. Jadi uh, memang kalau dikabarin kabarin kabarin tuh biasanya sih ya kelewat sih. <laughs> biasanya ya nggak? Karena pada dasarnya kalau proses kredit itu tuh, Maksudnya kalau memang usahanya bagus, eh, mantri eser kerjain itu tiga hari juga selesai kok, ya gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak tahu juga sih, tanya pasti ke mantrinya. Oke, okay? cepat aja ya, bang. Mau tanya sudah di asesnya tinggal survei kepala pimpinan terus saya cancel apa dampaknya? Eh dampaknya sih tidak ada. Ya. Kalau masih proses, tiba-tiba teman cancel tidak ada sama sekali, ya, teman-teman ya. Kecuali sudah, misalkan kalau kur ya, sudah ditambahkan ke SIKP dan teman-teman pengajuan barunya. Nah, itu kalau di-cancel susah ngancelnya. Karena apa? Di SIKP-nya nanti gantung. Ya kan? Teman-teman gak cair kreditnya, tapi teman-teman seakan-akan punya kredit kur gitu. Misalkan seperti itu. Tapi kalau pada umumnya kalau masih survei, ya di-cancel. Gak ada dampak apa-apa kok. Aman sebenarnya. Dampaknya paling dikeselin sama petugas banknya aja. Oke pertanyaan selanjutnya bang bahas cara capai target kur marketing kur dong <laughs> bahas cara capai target ya cari-cari link ya cari-cari link dengan KCP bank tersebut ya nggak e, loyal membuat nasabah-nasabah loyal sehingga banyak ngereferal ke kita ya kan jadi kita semakin terkenal wah proses di Omar itu cepet kurnya cepet retailnya jadi Omar dia aja ya, terkenal gitu kan nah itu kadang-kadang hal seperti itu memang harus famous dulu harus terkenal dulu biar di referensi orang yang Bagus-bagus ya gak hati-hati ketemu calo kredit ya <laughs> Oke pertanyaan terakhir adalah eh, Om saya kan udah pengajuan sudah disurvei sama materi Terus kata materi lengkapin berkasnya Berkas sudah lengkap Terus kata materi mau disurvei lagi sama bosnya Tapi belum disurvei-survei alasan materi bosnya di dalam padat Kira-kira bisa share gak? 
Kalau pemimpinnya kunjungan, memang kadang-kadang teman-teman harus sabar-sabar dikit. Karena apa? Mantrinya aja mau ngajak pemimpinnya juga mikir-mikir. Dalam artinya mikir-mikir, aduh si bosnya punya waktu nggak ya? Kalau saya ngajak sekarang, bosnya bisa nggak ya? Itu kan mantri mikir-mikir tuh ya. Jadi ya, itu sih gue pikir nggak ada apa ya. Nggak ada obatnya lah. Jadi harus sabar ya. Tapi kalau memang cuma karena nunggu jadwal padat sih, menurutku sih masih oke okay lah. Makin masih ada kemungkinan proses dan cair sih masih ada ya. Karena ya tinggal sebesar sama bosnya kan. Ya nggak mungkin bosnya mau lagi sibuk abis lebaran kemarin kan. Sibuk untuk kunjungan beberapa tempat kan ya nggak. Ya. Oke okay guys, itu aja ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Yang gue pilih ya. Yang menarik-menarik tentu saja ya. Moga-moga semakin menambah wawasan. Ya enggak? Pasti dong. Ya enggak? Dan semoga teman-teman usahanya lancar. Ya enggak? Mau teman-teman dapat kredit. Mau dapat enggak dapat kredit itu. Enggak usah dipikirin teman-teman ya. Dengan dapat kredit teman-teman punya peluang lebih besar. Enggak dapat hutang pun. Teman-teman juga tetap punya peluang kok. Ya enggak? Contohnya itu. Baik-baik sama supplier teman-teman. Sehingga apa? Teman-teman dikasih. Tempo pembayaran sebulan, ya, lumayan, ya, nggak usah ngambil hutangan ke bank, kalau boleh. Oke okay, guys, itu yang saya sampaikan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.